மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேயர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் நமக்கு அனுப்பியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் முதலாவது அஃப்ரின் என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு இரகுலர் பீரியட்ஸ் டாக்டர் வந்து நார்லட் என்னு டேப்லெட் எடுத்துக்க சொன்னாங்க அதை எடுத்தக்கப்புறம் என்னோடய பீரியட்ஸ் ரெகுலராச்சு ஆனால் பீரியட்ஸ் இன்னும் டிலே ஆகி ஐந்து நாட்கள் ஏழு நாட்கள்னு டிலே ஆகி தான் வருது டிலே ஆகும்போது ப்ரெக்னன்சி செக் பண்ணால் நெகட்டிவ் தான் வருது சாஃப்ரின் உங்களோட முதல் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வருகிறது என்றால் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியில் குறைகள் இருக்கலாம் கருமுட்டைகள் சீராக வளர்வதற்கு சில விஷயங்கள் கரெக்டாக இருக்கணும் ஒன்று கருமுட்டைகள் கரெக்டாக வளரும் கருமுட்டைகள் சீரான முறையில் வெளிவரணும் கருமுட்டைகள் வளரும்போது அது வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்ஸ் அந்த வளர்ச்சிக்கான மாற்றங்கள் எல்லாம் சீராக இருக்கணும் மூன்று கரு ஒட்டி வளர்வதற்கு சில நேரங்களில் கரு தரிப்பதற்கான விஷயங்கள்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு முட்டைகள் வளர்ச்சி சீராகி முட்டைகள் சீராக இருந்து ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் பொதுவாக ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ அந்த வகையில் மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வருது ஐம்பது நாள் நாற்பது நாள் அந்த மாதிரி தள்ளி வருதுன்னா முட்டை வளர்ச்சி ஏன் குறைபாடுன்னு பார்க்கணும் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அஃப்ரன் பொதுவாக அறுபது சதவீதமான பெண்களுக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கிறது பிசிஓடி என்றால் சினைப்பயில் நீர்க்கட்டிகள் இந்த நீர்க்கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி கருமுட்டைகள் வெளியாகுது கருமுட்டையோட தன்மை கருமுட்டையோட கருவாக்குற திறன் இவை அனைத்தும் குறைவாகி இதனால் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவாகிறது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு சினை முட்டைகள் ஹார்மோன் கர்ப்பப்பை இவை மூன்றும் சீராக இருந்தால் மாதவிலக்கும் சரியாக வரும் கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அஃப்ரன் நீங்கள் முதல்ல மருத்துவர் அணுகி உங்களை பரிசோதித்து பாருங்கள் ஹார்மோனில் பிரச்சனையா கர்ப்பப்பையில் பிரச்சனையா இல்லை சினைப்பையில் பிரச்சனையா என்ன காரணத்தினால மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வருகிறது என்று பார்த்து அதனை சரி செய்தால் ஒன்று மாதவிலக்கு கரெக்டாக வரும் இல்லை கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகளும் உண்டு இரண்டாவது கீர்த்தனா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வருது ஓவுலேஷனில் ஒயிட் ப்ளீடிங் இருக்குது ஆனால் ஃபெலோபின் டியூப் பிளாக் இருக்குது லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணியும் சரி பண்ண முடியலை என்ன பண்ணுறது ஐவிஎஃப் பண்ணுற அளவுக்கு வசதிகள் இல்லை மேம் ப்ளீஸ் ரிப்ளை கித்தனா உங்களோட கேள்வி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க டியூப் டெஸ்டிங் பார்த்தாங்க டியூப் அடைப்பாக இருக்குது வெள்ளைப்படுதல் இருக்குது மற்றும் லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணி கூட அடைப்பு எடுக்க முடியலை ஆனால் ஐவிஎஃப் என்னால் பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு பெண் இயற்கையில் கருத்தரிப்பதற்கு கரு குழாய் அதாவது ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸ் என்பது ஒரு முக்கியமான அங்கத்தை ஒரு வைக்கிறது ஸோ இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்பில் தான் முட்டைகள் சினைப்பையிலேருந்து வெளிவரும்போது இந்த ஃபெலோப்பின் டியூபோட ஃபிம்ரியாக தான் அந்த முட்டைகளை கேட்ச் பண்ணுது இந்த கேட்ச் பண்ண முட்டைகள் கர் அந்த கரு குழாயில் ஒரு நாள் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது விந்த அணுக்கள் அதோடு போய் சேர கர்ப்பப்பை வழியாக கரு குழாய்க்கு சென்று முட்டையை சென்று அடைஞ்சாதான் இவை இரண்டும் சேர்ந்து கருவாகும் இந்த உருவான கரு கரு குழாய் வழியாக அந்த ஃபெலோப்பின் டியூ வழியாக தான் கர்ப்பப்பைக்கு வருகிறது மூன்று நாள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் இந்த முட்டைகள் வளர்ச்சி இந்த கருவான வளர்ச்சி கரு குழாயில் தான் நடக்கிறது இது நடந்து தான் கர்ப்பப்பைக்கு வருகிறது ஸோ ஒரு பெண்ணின் கரு முட்டைகள் வளர்ச்சியாகி வெளிவந்து கருவாக்குவதற்கு நான்கு நாட்கள் ஆகுறதில் இந்த டியூபோட பங்கு மிக மிக முக்கியம் ஸோ இந்த கரு குழாய் அடைப்பாக இருந்தால் இயற்கையில் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு இந்த கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கிற கண்டிஷனில் இருக்கிற ஒரே வழி ஐவிஎஃப் முறை தான் இன்றும் கித்தனா நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்னால் ஐவிஎஃப் பண்ணுற அளவுக்கு வசதிகள் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க உங்களை மாதிரி இருக்கிற பெண்களுக்கு இன்றும் நாங்கள் வந்து எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலெல்லாம் இந்த மாதிரி பண வசதி குறைவாக இருக்கிற பெண்களுக்கு செயற்கை கருத்தரிப்பு ஐவிஎஃப் செய்வதற்கு பல லோன் சில கவர்மெண்ட்ஸோட கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸோட வி ஹவ் காட் அ டைப் இந்த முறைகளில் வட்டி இல்லாத கடன் நீங்கள் ஒரு இஎம்ஐயில் பே பண்ணலாம் அந்த முறைகளில் உங்களுக்கு வசதிகள் செய்து கொடுக்குறதுக்கு பல விதமான நல்ல வழிகளும் இருக்கிறது ஸோ உங்களுக்கு பணம் தான் பிரச்சனை என்றால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வசதிகள் இருக்கிற சென்டர்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம் லோனுக்கு வந்து பெரிய ப்ராப்ளமே கிடையாது நல்ல பேங்க் மூலமாக லோன் அரேஞ்ச் பண்ண வட்டி இல்லாத கடன் நீங்கள் ஒரு இஎம்ஐ இன்றைக்கி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் டிவி வாங்குறீங்க ஃப்ரிட்ஜு வாங்குறீங்க வாஷிங் மிஷின் வாங்குறீங்க இதெல்லாம் இதில் வாங்குறீங்க நிறைய லோனில் வாங்குறீங்க இஎம்ஐயில் பே பண்ணுறீங
இது முடியாத பெண்களுக்கு அதாவது எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டாக இருக்கிற பெண்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த வகையில் எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த இருபத்தைந்தாவது வருஷத்துலேருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய பண்ணுறோம் இந்த மாதிரியான சென்டர்ஸில் நீங்கள் சென்று இஎம்ஐ முறை மூலமாக உங்கள் குழந்தை வருவதற்கு நீங்கள் ஒரு செயற்கை கருத்தரிப்புக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுல கண்டிப்பாக சாத்தியங்கள் உண்டு இதை நீங்கள் மனசில் கொண்டு பணம் என்பது தான் ஒரு தடையாக இருந்தால் விரைவில் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு சீக்கிரமாக இந்த முடிவு எடுத்து இந்த மாதிரி முறைகள் மூலமாக நீங்கள் செயற்கை கருத்தரிப்பு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா வயது கூட கூட வாய்ப்புகள் குறைவு இன்றைக்கி உங்கள் கருக்குழாய் அடைப்பு எடுக்க முடியாத அளவில் கருக்குழாய் அடைப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக இதற்கு தெரு தீர்வு ஐவிஎஃப் தான் இந்த ஐவிஎஃப் செய்வதற்கு நீங்கள் பணம் கஷ்டம்னா கூட இதை காலத்தோடு செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் செலவழிக்கிற பணத்துக்கான நல்ல ஒரு தீர்வும் கிடைக்கும் அதனை மனதில் கொண்டு கரெக்டாக செய்யுங்க அடுத்து திவ்ய பாரதி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் மை நேம் திவ்ய பாரதி எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது எனக்கு இன்னும் பேபி இல்லை ஃபஸ்ட் பேபி டூ மந்த்ஸில் ஹார்ட் பீட் இல்லைன்னு டிஎன்சி பண்ண சொல்லிட்டாங்க டிஎன்சி பண்ணி ஒன் இயர் ஆச்சு இன்னும் எனக்கு வரைக்கும் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகலை இப்போ லாஸ்ட் பீரியட்ஸ் டைமில் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்தோம் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாங்க ஸ்கேன் பண்ணினாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன் அப்போ வளர்ச்சி தெரியலன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் டே விட்டு திரும்ப ஸ்கேன் பண்ணினோம் அப்போது வளர்ச்சி இருந்துச்சு அப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க இன்னும் டூ டேஸ் ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ இன்னமும் வளர்ந்து வெடிச்சிருக்குன்னா வெடி வெடிக்கணும் வெடிக்கலைன்னா ரிஸ்க்குன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க அது சொன்னதுக்கப்புறம் என்னால் நார்மலாக இருக்க முடியலை மேம் அங்கே இருந்தால் நர்ஸ் எக்கு வெடிக்கிற வரை நீங்கள் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுக்க வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேடம் திவ்யா உங்களுக்கு ரொம்ப நீங்கள் சொல்கிற கொஷின் உங்கள் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்கிறது ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு சில விஷயங்களை கடைபிடிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தது ஒரு ஃபாலிக்குல ஸ்டடி ஃபாலிக்குல ஸ்டடி என்பது கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீராக இருக்கிறதா கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயங்கள் அளவுகள் சரியாக இருக்கா கருமுட்டை வளர்வு வளர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மெச்சூரிட்டி வந்தோடனே அது முட்டைகள் வெளிவர்றதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம் இதன் மூலமாக கருமுட்டைகள் வெளியாவதற்கு கருமுட்டைகள் நல்ல வித மெச்சூரிட்டி வருவதற்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த வகையில் இதை செய்யும் பொழுது இந்த கருவானது கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ன்றதில் எப்பொழுதுமே குழந்தை வேணும் என்று நினைக்கிற பெண்கள் மாதவிலக்கு நின்றதுலேருந்து அடுத்த மாதவிலக்கு வரும் வரைக்கும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கணவன் மனைவி தாம்பத்திய உறவு இருக்கும் பொழுது கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த மாதிரி கருமுட்டை வளர்ச்சி ஸ்கேன் பார்த்து இந்த நாளில் செக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நாள் தேதி குறித்து நீங்கள் தாம்பத்திய உறவு இருந்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் அதிகமாகும் இதனால் இயற்கையில் உருவாகிற வாய்ப்பு குறைவாகும் ஸோ முதலில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த க ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி பார்ப்பது என்பது ஒரு சரியான முறை இது வந்து டாக்டர்ஸ் பார்த்துக்கொள்வாங்க இதை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ஒரு பரிசோதனை முறை அந்த அளவில் அதை எடுத்துக்கொண்டு இதை பற்றி கவலைப்படாமல் நீங்கள் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்க தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியருங்க இன்றும் உலக அளவில் பல ஆய்வுகள் ஒரு மாதத்தில் இருபது முறைக்கு மேலே உறவு இருக்கிறவர்களுக்கு எண்பத்தி நாலு சதவீதமானவங்க கருத்தரித்திருக்காங்கன்னு என்பது ஆய்வுகள் சொல்கிறது இதுவே வாரம் ஒரு முறை அதாவது மாதம் நான்கு முறை உறவு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்று பதினான்கு பர்சன்ட் தான் கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த வகையில் நீங்கள் இருபது முறைக்கு மேலே தாம்பத்திய உறவு இருக்கிற அளவுக்கு உங்கள் உறவு முறைகளை ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வச்சுக்கொள்ளுங்க கருமுட்டை வளர்ச்சி பார்க்குற ஸ்கேனுக்கும் உங்களுடைய தாம்பத்திய உறவுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை உங்கள் நர்ஸ் உங்கள் அந்த டாக்டர்ஸ் அந்த முறைகளை உங்களுக்கு சரியான முறையில் யாரும் உங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கல ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தையின்மை என்பதை சிகிச்சை முறைகள் எடுக்கும் பொழுதே ஆரம்ப நிலையிலே சில கவுன்சிலிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த கவுன்சிலிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா உறவு முறைகள் என்பது முக்கியமான விஷயம் இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இதனை எந்த முறையில் எப்படி கடைபிடிக்கணும் என்பதை கண்டிப்பாக ஒரு முறையான சிகிச்சை முறைனா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த முறையில் தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன்ஸ் தேவையில்லாத மன அழுத்தத்து இல்லாமல் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி என்பது உங்களோட முட்டைகள் வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது உங்களோட பாடியோட கண்டிஷன் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது அதுக்கு சப்போர்ட்டிவ் கொடுக்கறதுக்காக செய்வதற்கான ஒரு பயிற்சி முறையை தவிர ஒரு சோதனை முறையை தவிர தாம்பத
சந்தோஷமாக இருங்க குழந்தை பேர் பெறுவீங்க இது தேவையில்லாமல் இதை பற்றி கேட்க தேவையில்லாமல் இதை பற்றி யோசிக்கும் போது தான் தேவையில்லாத மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு மன அழுத்தமே ஒரு குழந்தையுமே உருவாக்கலாம் ஸோ திவ்யா நீங்கள் வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க உறவு முறைகளில் நல்லா இருங்க கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற வாய்ப்பு அதிகம் அடுத்து அனுஷியா கோவிந்தராஜன் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் சர்விக்ஸ் ஓப்பனிங் பற்றி சொல்லுங்கள் மேடம் எனக்கு எப்போது ஓப்பன் ஆகணும் எவ்வளோ நாள் ஓப்பனிங்கில் இருக்கணும் எப்போது உறவு வச்சுக்கணும்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் அனுஷியா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நிறைய நெட்டு பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல சர்வீக்ஸ் என்பது ஓப்பனிங் கிடையாது இது நீங்கள் தவறான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு பெண் இப்போ தான் இந்த ஒரு சென்ற இந்த நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்தில் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பெண் தாம்பத்திய நீங்கள் தாம்பத்திய உறவு தான் சொல்கிறீங்கன்றது எனக்கு புரியுது ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு கர்ப்பவாய் அதாவது சர்விக்ஸ் என்பது ஒரு முக்கியமான பகுதி இந்த பகுதி மூலமாக தான் விந்துக்கள் உள் செல்கிறது உறவு இருந்து தாம்பத்தை இருந்து ஜாக்லேட் ஆகிற ஸ்பேம் விஜயனால் விழுந்து அதிலிருந்த விந்தணுக்கள் கர்ப்பப்பையின் வாய் சர்விக்ஸ் வழியாக கர்ப்பப்பைக்குள் சென்று அங்கு இருக்கிற முட்டைகளோடு சேர்ந்து கருவாக்கம் பண்ணுறது தான் கருத்தரிப்பு ஸோ இந்த விந்துக்கள் போகிற வழியான சர்விக்ஸு ஓப்பன் ஆகிறது க்ளோஸ் ஆகிறதும் கிடையாது இதில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் கருமுட்டைகள் வெளியாகிற நாட்களில் சில மாற்றங்கள் குறிப்பிட்டு நடக்கும் ஆனால் இந்த நாட்களெல்லாம் தெரிந்து தான் உறவு இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பல நேரங்களில் மனதளவில் மன அழுத்தம் அதிகமாகி உங்களால் செக்ஸ் பண்ணுற உணர்வுகளே இல்லாமல் போகலாம் இந்த அழுத்தம் உங்கள் கணவருக்கு இருந்தால் அவருக்கு பிறப்புத்தன்மை கூட வராமல் போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரியாக குழந்தையின்மை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டே ஒரு மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கி அதனால் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான தடையாக கூட இது ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான சந்தேகங்கள் மன அழுத்தங்கள் எல்லா தம்பதியினருக்கும் ஏற்படும் இதற்காக தான் முதல்ல இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஆரம்ப நிலையிலே இதனை பற்றி ஒரு தெளிவான விழிப்புணர்வோடு பலவிதமான கருத்துக்களை நாங்கள் அவங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லும் பொழுது இத்தகைய பெண்களுக்கு எங்கள் சென்டரில் வரும்போது இதுக்கான மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் இயற்கையில் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் ஸோ இந்த கர்ப்பவாய் ஓப்பனிங் என்பது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் அல்ல நீங்கள் குழந்தை பேர் பெற வேண்டும் என்றால் உங்கள் உறவு முறைகளை மாதம் இருபது முறையாவது தொடர்ந்து உறவு முறை கொள்ளுங்க கண்டிப்பாக எண்பத்தைந்து சதவீதம் கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அடுத்து செல்வி என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் ஃபார் மீ ஆல்வேஸ் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ஹேப்பன்ஸ் எனக்கு எப்பொழுதுமே வெள்ளைப்படுதல் இருக்கிறது எனக்கு திருமணமாகி இரண்டு வருடம் ஆகுது இன்னும் ப்ரெக்னன்சி வரல இது ப்ரெக்னன்சி வேறு ப்ராப்ளமாக இருக்குமா வெள்ளைப்படுதல் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சாதாரணமாக நம்ம வாயில் எச்சு வருது உடலில் வேர்வை வருது இதெல்லாம் இயற்கையில் நடக்கிற விஷயம் இதே மாதிரி கர்ப்பப்பையில் சில சுரப்பிகள் இருக்கும் கர்ப்பப்பையில் கர்ப்பவாயில் இதெல்லாம் சில சுரப்பிகள் இருக்கும் இந்த சுரப்பிகளோட சுரப்பு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் அந்த மாதிரி வரும் சில காலகட்டங்களில் இந்த சுரப்பியோட சுரப்பு அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி த வெள்ளைப்படுவது ஒரு தனி மாதிரி வெள்ளைப்படலாம் சில பெண்களுக்கு கருமுட்டைகள் வெளியாகும்போது கருமுட்டை வெளியான பிறகு மாதவிலக்கு முன்பு மாதவிலக்கு பின்பு இந்த காலகட்டங்களில் இயற்கையாகவே கர்ப்பப்பைக்கும் கர்ப்பப்பை சுற்றி உள்ள போ திசுக்களுக்கும் போகிற ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகி இந்த வெள்ளைப்படுதல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் அல்ல ஆனால் இந்த வெள்ளைப்படுதலே அடிவயிறு வலியோடோ அல்லது காய்ச்சலோடு இல்லை ஒரு துர்நாற்றத்தோடு இல்லை உதரம் கலந்து இல்லை கலரில் ஒரு பஸ் மாதிரி சளி மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸோடு வரும் பொழுது இதுதான் பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் இப்படிப்பட்ட வெள்ளைப்படுதல் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு உங்கள் மருத்துவரை அணுகி உங்கள் கர்ப்பப்பை பரிசோதித்து ஏன் இந்த கலரில் வெள்ளைப்படுது தொத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா புண் ஏதாவது இருக்கிறதா கட்டி ஏதாவது இருக்கிறதா என்பதை பரிசோதித்து அதனை சரி செய்யும் பொழுது குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் எதுவும் இல்லாமல் வெள்ளைப்படுதல் மட்டும் உங்களுக்கு தொந்தரவே கொடுக்கல அரிப்பு இல்லை எரிச்சல் இல்லை வலி இல்லை காய்ச்சல் இல்லை பேக் பெயின் இல்லை பிளட்டு கலந்து இல்லை இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு சாதாரண காலகட்டத்தில் வெள்ளைப்படுறது ஒரு பெரிய பயப்படுற விஷயம் அல்ல ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வெள்ளைப்படுதல் ஒரு தொத்துக்களோடு இருந்துச்சுன்னா குழந்தை பேர் பிறப்பதிலும் இது ஒரு தடையாக இருக்கலாம் பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ் சொல்லுவோம் பிஐடி இந்த பிஐடி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படுற பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு வருவதற்கு முன்பே வெள்ளப்படும் தொடர்ந்து வெள்ளப்படும் இதனால் வந்து குழந்தை பேர் பெறுவதிலையும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வெள்ளைப்படுதல் இயற்கையில் ஃபிசியலாஜிக்கலா அல்லது ஏதாவது ஒரு நோயோட வெளிப்பாடா இல்
அதில் ஏதும் இல்லை என்றால் இயற்கையில் குழந்தை பெறு பெற வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் அதில் ஏதாவது தொத்துக்களோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ இருந்தால் அதனை சரி செய்வது மிக மிக அவசியம் கருத்தரிப்பதற்கும் அது உதவியாக இருக்கும் கர்ப்ப காலத்துலேயும் பிரச்சனைகள் வராமல் பாதுகாத்துக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக செல்வி இந்த வெள்ளைப்படுதலுக்கு நீங்கள் டாக்டரை பார்த்துருங்க சரி செய்யுங்க கண்டிப்பாக குழந்தை பெறு பெற முடியும் கலப்படாதீங்